Angal ist ein urwüchsiger Hirnschutzhund mit dominantem Wesen. Leider wird der imposante Hund heute oft wenig artgerecht als Statussymbol gehalten. Geschichte und Herkunft des Kangals Namensgeberin des anatolischen Hirtenhundes ist die Stadt Kangal in der Türkei. Man nimmt an, dass die Vorfahren des Kangals große Jagdhunde aus Mesopotamien waren. Die robusten, volkstümlich auch Karabasch genannten Hunde halfen Nomaden, aber auch sesshaften Siedlern seit Jahrhunderten beim Hüten und dem Schutz großer Schafherden vor Bären und Wölfen. Extreme klimatische Verhältnisse mit kalten Wintern und heißen Sommern in Ostanatolien erforderten widerstandsfähige Herdenschutzhunde, die selbstständig arbeiten konnten. 1965 importierte man erste Kangals nach Großbritannien und begann dort mit der systematischen Zucht. Im Laufe der 70er und 80er Jahre verbreitete sich die Rasse in weiteren europäischen Ländern und den USA. In der Türkei selbst begann man ab 1975 den robusten und wachsamen Vierbeiner auch für den Dienst im Militär auszubilden. Zunächst wurde der Kangal unter der Bezeichnung anatolischer Hirtenhund gemeinsam mit weiteren Varietäten wie dem Akbasch und dem Karshund von der FCI anerkannt. 2018 schließlich wurde der Rassestandard in Kangal Hirtenhund umbenannt und seither ist nur noch die Varietät des Kangals offiziell anerkannt, da sich herausstellte, dass Akbasch und Karshund genetisch nicht mit dem Kangal verwandt sind. Erscheinungsbild des Kangals Die FCI gibt eine Widerristhöhe von 72 bis 78 cm beim Rüden und 65 bis 73 cm bei der Hündin vor, wobei die Größe jeweils um 2 cm nach oben und unten abweichen darf. Auch das Gewicht ist festgelegt und sollte, je nach Geschlecht, zwischen 40 und 60 kg liegen. Kangals erreichen ein Alter von 10 bis 13 Jahren. Das Fell des imposanten und zugleich eleganten Vierbeiners besteht aus 3 bis 7 cm dicken, rauen Deckhaar und einer dichten Unterwolle. An Hals, Schulter und Oberschenkeln wächst das Fell etwas länger und dicker. Der Rassestandard fordert eine einheitliche Fellfarbe, deren Nuancen von Cremefarben bis Wolfsgrau reichen können. Dabei kann das Fell an der Brust etwas heller sein. Weiße Abzeichen sind nur an den Pfoten und Füßen erwünscht und auch die Spitze der leicht eingerollten Rute darf weiß sein. Typisch für die Hirtenhunde ist ihre schwarze Maske, die ihnen auch den Namen Karabasch einbrachte, wobei Kara aus dem Türkischen übersetzt so viel wie schwarz bedeutet und Basch mit Kopf übersetzt werden kann. Das Schwarz der Maske erstreckt sich über die Schnauze und wird zum Schädel hin heller. Auch die Ohren, die man früher kopierte, sind von dunkler Fellfarbe. Wesen und Charakter des Kangals die beweglichen und athletischen Hunde beobachten ihre Umgebung mit Argusaugen. Kein Eindringling entgeht den wachsamen Vierbeinern, was sich auch in ihrer aufmerksamen Mimik äußert. Kangals sind selbstständig handelnde Hunde mit ausgeprägtem Dominanzverhalten und vertragen sich mit anderen Hunden weniger gut. Bietet man dem Hund aber ein großes Revier, indem er seinen guten Charakter und ausgeprägten Beschützerinstinkt unter Beweis stellen kann, wird man sich über einen anhänglichen und treuen Freund freuen. Dabei muss sein Besitzer dem dominanten Hund aber auch fachkundig führen können und ihm schon im Welpenalter die entsprechende Erziehung bieten, um dauerhaft als Rudelführer anerkannt zu werden. Fremden gegenüber verhält sich der Kangal distanziert und misstrauisch. Als Anfängerhunde sind Kangals gar nicht geeignet. In einigen Bundesländern werden sie als Listenhunde geführt. Auslauf und Pflege des Kangals Die archaischen Vierbeiner brauchen ernsthafte Aufgaben und Herausforderungen wie das Bewachen eines großen Areals oder das Beschützen einer Herde. Für typische Hundesportarten wie Agility, Hundespielzeug oder das Leben in der Stadt wird man einen Kangal gewiss nicht begeistern können. Die urwüchsigen Hunde lieben den Aufenthalt im Freien, sowohl bei sommerlicher Hitze als auch bei Schnee und Eis im tiefsten Winter. Kangals haben eine sehr robuste Gesundheit. Rassetypische Krankheiten gibt es so gut wie gar nicht. 
Gelegentlich kann, wie bei allen großen Rassen, Hüftdysplasie auftreten. Auch vom Futter her stellt der Kangal kaum besondere Ansprüche, muss der doch von seiner Herkunft her oft wochenlang mit einfachsten Nahrungsmitteln wie landwirtschaftlichen Abfällen Vorlieb nehmen. Um einer Magendrehung vorzubeugen, sollte man dem Kangal aber nach dem Fressen Ruhe gönnen, um gemütlich verdauen zu können. Die Fellpflege ist einfach, regelmäßiges Bürsten genügt, nur zur Zeit des Fellwechsels muss intensiver gebürstet werden.